Kumbe ila shaka hujambo msikilizaji popote pale ulipo nikukaribisha sana sana katika siku nyingine wa saa mwingine mzuri kabisa wa kipindi cha ushuhuda. Karibu sana. Leo ni siku nyingine nzuri ambapo huku ndani tunaye um, mgeni wetu ambaye atakuja kutupatia habari za ushuhuda wake kwa undani zaidi. Hivyo basi ni kuombe uweze kuwa nasi tunapoanza kipindi hadi pale ambapo uh, tutakuja tukuage. Mimi ni Jackson msafiri mtoto mwalimu. Nikukaribisha sana sana uweze kuungana nami hadi pale ambapo nitakuja Ah, ni kuage. Kwa leo tuna ushuhuda mkubwa, ushuhuda mzuri kabisa. Niko na mgeni wangu hapa studio kama ilivyo kawaida huo tunakuwa na wageni mbalimbali ambao wanatuletea shuhuda. Na katika siku ya leo ni siku nyingine ambayo tunaye mgeni ana ushuhuda. Nimkaribisha mgeni wangu hapa umtambue alafu Uh, ndio tuendelee zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, habari za uzima? Njema, nashukuru kwa mwaliko wako. Pole mm. na kazi ya Mungu. Asante sana. Ndiyo. Mimi nikukaribisha sana kwenye kipindi cha ushuhuda. Asante sana, nashukuru. Karibu sana. Asante sana. Hebu jitambulishe jina msikilizaji aweze kukufahamu. Amina, kwa majina naitwa mchungaji Herman George Kamlenga wa kanisa la Evangelistic Assemblies of God. Tanzania niko pale Mwanza Road chini ya baba askofu Charles Mahuna. Mhm. Uh-huh. Ndio niko pale. Ushuda wako unahusu nini zaidi? Ah, ushuda wangu hasa kabisa unahusu kabla ya kuokoka na baada ya kuokoka. Okay. Nilipotumikishwa na shetani hmm. na nilipopata ajali mbaya sana ambayo ilipekea kuvunjika miguu yote na mkono na aliyekuwa dereva wangu alikufa pale pale. Okay. Awali ya yote nilikuwa nikihudumu pale EGT Tumaini mkoani kwa miaka mitatu na sasa niko Mwanza Road. Ninashukuru kwanza kuipata nafasi kama hii. Mi naona kwangu ni neema ya Mungu na kuweza kutangaza kazi ya Yesu ni ya namna gani. Awali ya yote mimi nilikuwa naishi wilaya ya Urambo katika kijiji kimoja cha Ukonda Moyo nikiwa naendelea na maisha na pia nikiwa na sali kama kawaida lakini shetani alinitesa kanisumbua sana nilikuwa paka sasa wazazi wangu wako kijijini pale ukonda moyo urambo naitwa mzee George Kamlenga yuko pale na mama mzazi ila wamezeeka sana pia kuna mchungaji pita Kamlenga yuko urambo kwa hiyo hapa Tabora nipo mimi Herman Kamlenga. Sasa shuhuda wangu ni kwamba nilisikia habari za Yesu lakini sikuweza kuokoka kwa muda uliokuwa unatakiwa. Na nilienda niliendelea na maisha lakini shetani alinisumbua sana. Baada ya kuendelea na maisha nilikuwa nasumbuka sana mwili wangu na mtoto wakati huo nilikuwa naye mmoja. Naitwa Emmanuel na mke mmoja nilikuwa nikienda ofisini bahati nzuri nilipata ajira mm. kwenye makampuni au mashirika ya tumbaku okay. sasa nikikaa kwenye kiti kama hicho mm. kichomi nikapigwa kichomi ila nikikaa nyumbani nakuwa salama mm. ila nikiingia ofisini mm. kichomi kinanipiga basi sikufanya kazi kwa amani ndipo nilienda kwa waganga huku na kule nilitaja kidogo jumapili takribani waganga kumi na wawili. Mm-hmm. Lakini sikupata msaada. Okay. Na niseme tu wa waganga Mungu awasaidie na wao watubu na kuokoka. Mm-hmm. Kwa sababu wanaokwenda kwa waganga wana dini sio kwamba hawana dini. Na tabu wanaendelea kuwa nazo. Basi baada ya kuendelea kwenda kwa waganga baadhi Sem moja ndipo nilisema kwamba tuliogeshwa dawa mchana kweupe. Sem moja akaliua shokola pale. Mwenzangu mm. <laughs> tulienda naye asema ni kweli watu watuone lakini mimi nawaona na wanatucheka. <laughs> Kwa kweli ilikuwa mchana. Mchana kweupe kabisa. Daktari ni mimi nilihuzunika sana. Ila kwa kuwa nilikuwa nimefungwa mm. sikupata kujinasua. Na yote hiyo hadi kwenda huko ilikuwa ni kwamba umeambiwa shida ilikuwa ni nini unasumbuliwa nayo? Ah shida ulisema kuna wamenitupia vitu kichawi. Mm. Kwa ajili ya nafasi ile ya kazi. Mm-hmm. Kipindi hicho kwa kweli vijijini ilikuwa ni kipindi cha mwaka 1994. Okay. 
kuanzia okay. 94 94 ilikuwa kwa kweli mtu akipata kaajila mm. hasa kijijini inaonekana ni waajabu sana mm. sasa nimeendelea na hali hiyo lakini sikupata msaada kulifikia wakati na naogopa hata kwenda ofisini mm-hmm. lakini nikawa sina jinsi kanywa madawa nikaenda hospitali ya ya Itigi mm-hmm. lakini sikupata msaada kwa kweli nilipewa dawa za kunywa kama miezi miwili ah wakati naendelea na zoezi hilo la maisha na, na, na hospitali huko ulikuwa unaambiwa shida ni nini hospitali hawakuona ugonjwa oh hawakuona ugonjwa kwa hiyo tukaendelea na maisha kama hayo lakini huku tunaendelea na anasa mm. levi na shughuli zingine mbalimbali kama kawaida mm. <laughs> sijalishi kwamba ninaumwa mm-hmm. oh wakati sasa nataka tuende kwenye jambo la msingi kabisa ambalo sasa limenifanya kumshuhudia Mungu matendo makubwa ni pale ambapo sasa ilitukia siku moja huku sasa nikiendelea na kazi ya pale urambo mjini mm-hmm. tulikuwa tuna pikipiki hizi za mabwana shamba tunazitumia kwa ajili ya shughuli za tumbaku na mambo mengine ununuzi wa tumbaku kwa kweli hiyo siku nasema kwamba unaweza kusahau vyote lakini hiyo sidhani kama itasahaulika okay ndipo nilipo tulipokuwa na ndugu yangu mmoja ambaye sasa ni marehemu mm-hmm. anaitwa Hamadi Simbila naye ndio alikuwa amenibeba sasa kwenye pikipiki hiyo mm-hmm. ni kilomita kama tatu kutoka Urambo mjini kunaelekea Kaliua mm-hmm. zamani kulikuwa kuna mti wa mwembe kwa naita darajani mwembeni kama mwenyeji wa barabara ile ya kwenda Kaliua mm-hmm. ndipo ambapo tulipata ajali mbaya sana na hiyo ajali ilikuwa ni tarehe mbili mwezi wa tisa mwaka 1996 mm. kwa kweli ilikuwa ni ajali kubwa mno tuligongana na gari aina ya Toyota Hilux uso kwa uso tunatoka Urambo mjini kama saa saa 4 tu ndipo asubuhi asubuhi okay. ndipo tulipozimika pale wote wawili tulipozimika pale mimi sikujua tumechukuliwaje paka kufika hospitali moja ya Ndala mm. uh, kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na mstari wa nne inasema Mungu anakutambua hebu naomba nisome hapo kwa sababu Aha. ndipo muujiza wangu ulianza kutokea kabla sijaokoka kabisa. Mm-hmm. Yeremia sura ile ya kwanza na mstari wa 4 nasema neno la Bwana lilinijia kusema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa haya ni maajabu makubwa sana. Kwa sababu baada ya kuanguka pale sisi tulipoteza ufahamu. Mwenzangu ndio akaishiria kabisa ambaye alikuwa ndio dereva. Baada ya hapo sasa nilikuwa tulikuwa tunafanya kazi. Nilejea kidogo hapo katika mashirika haya ya tumbaku. Nimefanya kazi mimi nikiwa karani chama cha tareku zamani kaja wetko baada hiyo tukaenda Apex baada hayo yakaja makampuni haya ya wazungu mm. nilikuwa nafanya Standard Commercial Stancom kwa kifupi ndio ambao tulipatia ajali tukiwa katika ofisi hiyo na, tu... na, na kwenye ajali pale ile ilikuwa ni, ni ajali ya aina gani yani ilisababishwa na nini hasa kama unakumbuka uh, baada ya maelezo mimi sikumbuki mm. au nilipata maelezo kwa sababu nilichokisikia pale ilikuwa kama mlio wa risasi tu mara moja tu afu na kukaa kimya mm. kilichoendelea hapo sikusikia tena kwa hiyo baada ya ajali ile wao walisema kwamba ilisababishwa na driver wangu mm. aliyokuwa amenibeba ah hakuweza kuchukua tahadhari na mvua ilikuwa inanyesha kwa hiyo hawakuonana vizuri akawa ameingia kwenye site ya gari 
Sasa nitarejea kidogo hapo baada ya ule usingizi sasa. Uh, kufa kufa tuseme kufa. Kufa ni kulala. Mimi nilalala usingizi lakini wakati wa nilipolala usingizi tayari kumbe nilikuwa nimeshapoteza fahamu. Hmm. Eh nimepoteza fahamu lakini si fahamu tu za za kuto kujitambua. Nimepoteza fahamu za kuto kuongea lakini nasikia kinachoendelea. Ndio maana sauti ya wokovu nilipoanza kuisikia nilifikiri mbali sana. E, ndugu mtangazaji nilichokiona pale wakati nimelala usingizi ni ile hali ya kuto kupotea kabisa. Kwamba mtu anakufa lakini bado ana ana uhai. E, ana uhai Biblia inasema tuna miili aina mbili. Mwili wa nje na mwili wa ndani. Kwa hiyo mwili wa ndani ulikuwa unasikia. Ulikuwa unafahamu. Na kumbuka nilikuwa nasikia watu wakituhurumia, watu wakituonea huruma na wengine waliogopa hata kupita karibu yetu kwamba hao watu walishakufa. Nasikia ila kuongea huwezi. Hmm. Ah nilinukuu maandiko kidogo hapa katika kitabu cha Thessaloniki wa wa kwanza sura ya nne hebu naomba ni asome ili ya kwamba msikizaji tuende naye pamoja kwa sababu usije kusema kwamba ni story hichi ni kitu ambacho kilinitokea na ni kweli kabisa hebu nisome kwanza wa Ibrania wa Ibrania sura ya tisa na mstari wa saba nasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu kumbe kufa ni mara moja tu nikatambua kwamba nilichokiona sasa kule sikuona njia sikuona chochote lakini kulikuwa kuna giza kwa hiyo sikuona mwelekeo huku wanaona kabisa huyu mtu bado ana joto lakini nimepoteza fahamu nimezimia walikuwa nasema amekufa mmoja lakini bado mmoja mimi nawasikia kwa mbali kumbe baada ya kufa sio mwisho wa maisha bado kuna maisha yanaendelea kwa hiyo niseme kwamba baada ya hali ile ndio nilichukuliwa pale kuja hospitali ya mkoa wa Kitete bila kujitambua na wakati naletwa hospitali ya Kitete tulipofika hapa Kitete wakasema kwamba huyu mtu kwa hapa atakatwa miguu mimi sijitambui kama nimevunjika. Mimi niko kwenye raha tu nimelala lakini naona giza kule niliko. Sioni mwelekeo. Andipo tulipoelekea hospitali moja unaita Ndala. Hmm. Lakini iko manispa, iko Tabora hii hii. Nafikiri itakuwa ni wilaya Nzega. Ah pale katika hospitali ile tulimkuta mtala mmoja anaitwa Nyaruga. Dr. Nyaruga nafikiri yupo Tabora hii, Tabora mjini paka kwa sasa. Hmm alitupokea lakini sikuwa na, na ufahamu na baada ya muda afili itakuwa masaa zaidi ya 24 ndipo nilipopata ufahamu nikiwa hospitali ya Ndala kutokea wilaya ya Urambo ah nilikuja kuamka ah <laughs> ndugu mtangazaji nimekwisha naona sasa nimefungwa vyuma Naona nimefungwa POP. Naona kuna picha nilikuwa namwambia mama hebu nipe nikamuonyeshe mtangazaji lakini hakuweza mm. kuzifa, kuzipata kwa haraka. Kwa kweli sio story ambayo ni story tu ya kutengeneza. Naona haya makovu sio kwamba mimi nilikuwa jambazi hapana. Mm. Ni kwa sababu ya hiyo ajali. Nikakuta nimefungwa. Ah. Sasa nikichukua picha ile nilikuwa kazini alafu saizi nimefungwa niko hospitali ya ndala kwanza uhakika wa kuishi ukanishia pale pale kasema basi nimeshakufa nikapata taarifa kwamba mwenzako dereva wa mwenzako aliyokuwa amekubeba alifia pale pale sasa na mimi nikao nasubiri tule umauti ukamilike ah lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alikuwa bado ananiandaa daktari Nyaruga alinitia moyo akasema kamlenga utapona utatembea utaendelea na maisha kama kawaida. 
uh, kwa sababu nilikuwa sijaokoka baada ya kuniambia maneno ya faraja nilitulia lakini nikiangalia miguu yangu nilivyofungwa vyuma siamini kitakachotokea kwamba kitakuwa salamu mm. niliendelea na maumivu makali mpaka nili niliwaambia ndugu zangu kwamba ingewezekana ningenitafutia dawa sumu kwamba ninywe basi niondoke kuwa taabisha na mimi maumivu nilionao ni makali sana wakasema hapana utapona tu lakini nilikata tamaa kabisa mke wangu sasa ni kwa na katoto kamoja na anasikitika unamwambia sasa umeolewa na mlemavu umepata mkosi ondoka uende ukaolewe kwingine naye nashukuru Mungu alikuwa Mungu anamwandaa kuwa mama mchungaji ndipo tulipoendelea na matibabu sijawahi pata adhabu kama ile nilikaa siku tisini nimo ndani ya wodi kuna picha nilikuwa nayo imepigwa namba 23 kitanda namba 23 bila kuliona jua siku tisini nipo ndani ya wodi ya hospitali ya Ndala hapo nilikata tamaa sana kabisa ya kuishi kwamba hakuna maisha tena na subiri tu nirudishe wakazike akumbe Mungu naye ni waajabu mno kaendelea kuwatumia watumishi wa Mungu mimi nasema madaktari ni watumishi wa Mungu na kwa sababu nilikuwa naendelea na NASA pale ilikuwa sio rahisi tunashukuru siku hizi kuna redio lakini zamani redio ilikuwa ni chache sana hata injili huwezi kuipata nikaona kabisa kwamba muda huu kuishi duniani hakupo lakini wakatokea watumishi wa Mungu bahati nzuri kaka yangu na mdogo wangu ambaye ni mchungaji pita yuko pale urambo ndio walioniuguza kaka yangu alishafariki alikuwa anaitwa Ernest lakini naye alikuwa mtumishi wa Mungu sasa akawatumia watumishi wengine kuja kunipa neno la uzima ananiambia wewe Mungu ana makusudi na wewe ndio maana nimetangulia kusoma Yeremia pale nikasema ana makusudi gani mimi sina sifai nimesha katika miguu maana huu mguu wa kulia huu ulivunjika mara tatu mara tatu maeneo fulani huu wa kulia unaweza kuona ukakatika hapa ukakatika na hapa sasa huu ulikuwa unaenda kivyake na huna baki kivyake vile vyuma walifunga ni hapa wakafunga hapa wakafunga na hapa bwana jaktan naona, <laughs> naona kuna halama e, nilitobolewa kwa kk kama zile unaona unatobolea mbao mm. e, hizo hizo drill ya nani ya umeme hizo mm. walizotoboa hapa kwa kweli ah, ilikatisha tamaa huu ulivunjika mara moja na mkono uli katika kabisa sijui hata Mungu anaumbaje mishipa hii mm. sasa hilo lilinikatisha tamaa ya kuishi kabisa duniani kwa sababu naelewa wale mavu wanapopata shida inakuwa tegemezi lakini watu wa Mungu walikuja pale sema utapona utaendelea na maisha kama kawaida sikukubali kukata shauli pale mm. mwaka 96 huo 1996 baada ya kupata ruhusa kurudi nyumbani sasa watu badala ya kuja kunitia moyo anayefika analia kuzidi mimi <laughs> sasa kumbe wa fariji natakiwa mfariji uwe na moyo mkuu kuliko anaye unaye mfariji wa mama wakifika wanaangusha kilio kuona yale ma POP kuona sasa huyu mtu amekwishaisha huyu sasa wafariji walipokuwa wanakilia mimi nilikuwa naumia zaidi kwamba sasa kama wamenikatia tamaa hawa basi na mimi hapa nimekwisha kuisha kabisa ah niliendelea na maisha hayo pale nyumbani nikarudishwa kufungua POP sasa miguu hii niliona miembamba hata kusimama siwezi wananiambia imeunga ah sina uhakika kabisa niliendelea na mateso hayo maisha magumu kampuni ambayo tulikuwa tunaifanyia kazi kwa sababu ilikuwa ni, ni msimu kidogo kulikuwa kuna utata japo kwa sehemu walitusaidia lakini kulikuwa kuna huduma ambayo haikukamilika bahati nzuri nilikuwa na pesa maisha yangu ilikuwa mazuri tu ikanisaidia kujitibu na kujikimu kwenye maisha 
nikaendelea na wakati ule mnapata ajali mlikuwa mko kazini eh tulikuwa kazini okay. eh tulikuwa kazini na tumekuwa na kesi hapa mahakama kuu ya Tabora hmm. tukidai ile kampuni ya Standard Commercial mpaka walipofunga shughuli zao wakapotea walipopotea kuna mtumishi mmoja tena umenikumbusha vizuri hmm. ambaye tulikwenda na mtumishi mmoja anaitwa Kasomo mchungaji Kasomo kama unafahamu namfahamu Ah, tukaeleza pale siwezi kumtaja kwa sababu sasa alishakuwa marehemu mm. Mungu amsaidie tu mahali alipo yule mtu akasema kamlenga na mfahamu na ana madai yake ya milioni moja hapa na wale watu walishatuachia haya haya madai tulipe kwa hiyo tumeitoa kesi mahakamani tuje tulipane huko yule bwana kutekeleza hayo badala yake akakimbilia Dar es Salaam lakini nakumbuka neno moja ya mtumishi wa Mungu akasema Tumishi wa Mungu mpe haki yake yu mtoto. Kwanza amepata mateso makali. Anamwambia utakufa. Tunakunywa chai nyumbani kwake pale cheo pale. Kwa kweli neno hilo mimi ndio maana namuogopa Mungu sana. Akasema utakufa. Usipomjali kamlenga mateso makubwa ametoka urambo. Na wewe unasema unamfahamu na hela yake unayo. Kwa kweli yale maneno paka leo na juzi tuliona naye nikamkumbusha maneno maana baba yangu wa kiroho mm. eh, nikasema baba una maneno makali yanatisha sasa tukaachana naye namna hiyo akahamia Dar es Salaam kila kitafutwa hapatikani hatimaye mahakama kuu itakuwa mwaka 94 kama sikosei kama sio 98 96 eh 2016 mm. 2016 kama sio 18 16 ile kesi ilifutwa kwa maana kwamba hatukushinda wala tukushindwe kamuli wa ifutu kwa sababu hakuna tunayemlalamikia aonekani aonekani sasa utahukumuje hata ukihukumu utakwenda wapi tulijaribu kwenda kwenye ATT hapo ofisi ya ATT wakati tukataa ah tulikuwa na ndugu wa marehemu kwa kweli kwa mimi baada ya kuwa nimeokoka nilipofikia vitu vya namna nikaona niache asante sana kwa hiyo ndugu mtangazaji nilipoendelea na maisha nikafanya mazoezi Nilikuwa nimeandaa nije na zile picha kabisa nikoneshe jinsi nilivyo. Kaandaa miti miwili, nikachongesha, nikaanza kutembelea miti. Ah, sasa hapo ndio lilionekana nimekwisha kabisa. Ah, mwaka mwaka 98, 1998 ndipo nikaanza kurejea sasa na kutafakari neno la Mungu. Kwa kweli nilifika mbali. Nikaangalia nilikopita na mahali nilipo. Uchumi umekataa. Uchumi umegoma kabisa maisha magumu na hivi kijijini kule konda moyo kwetu kijijini maisha ni magumu sana. Nikaja kwenye injili moja ya mkutano wa Moses Kulola. Mm. Alikuwa akihubiri pale viwanja vya vya uyui sekondari pale. Sasa niliposikia ile injili, ah, nikaanza kurejea. Hivi maisha ya mwanadamu baada ya kufa anaelekea wapi? Baada ya kifo tu ututakuwa wapi? Alihubiri injili moja ile ya siku za ya dhiki kuu, wakati wa dhiki kuu. Mm-hmm. Kwamba watu watakula mavi ya njiwa. Ile injili kwa kweli ilinigusa moyo wangu. Ah, Nikaanza kupiga picha maisha nilioishi. Na wakati naishi nilikuwa ni mtu wa dini na sali. Sikupata msaada nilisema Jumapili kwamba nilipata neema nikachaguliwa kuwa au nikateuliwa kuwa katekista wa jumuiya ikawa naongoza jumuiya. Lakini ndani ya moyo vitu navyovifanya havifanani na jinsi navyoongoza kwa kweli ilinipa shida ilinipa shida kweli kweli nikipiga picha toka mwanzo nilivyokuwa nateseka sasa na wana waongoza na wapeleka wapi ile injili ikanikumbusha mbali sana mbali sana lakini mbona tunasikia habari za Yesu Moses Kulola amehubiri mimi nikiwa bado mdogo mwaka 82 wilaya Urambo na amekuja kuhubiri mwaka tisini na nane nikamsikiliza kwa masikio yangu tena nikasema kweli Yesu anaokoa kwani uh, kipindi kile ukiwa hospitali uh, 
kaka yako ambaye ni mchungaji aki alivyokuja na watumishi wa Mungu ina maana haukubadilisha maamuzi kipindi kile ah, kwa kweli sikubadilisha maamuzi mm. nilikuwa bado naendelea na dini yangu mm-hmm. kwa kweli nilipata maneno nilipata traksi, nilipata mm. injili nilipata maombezi na sikubadilisha kabisa okay. inawezekana muda ulikuwa bado mm. <laughs> sawa so. ndio kwa hiyo wakati naendelea ndipo niliposikia sauti inanitafuta Aa, na kumbuka nilihamishwa ulimwengu fulani kapeleka ulimwengu mwingine alafu bado kuna sauti ile ambayo ilikuwa inasema kwamba wewe kitu gani kilichokufanya usalimike mwenzako akafa Mungu alikuwa bado anakutafuta una makusudi ana makusudi na wewe kwa sababu mtangazaji ilikuwa sio rahisi wakati wetu tunapata vihela ilikuwa hela ndogo sana mshahara 1012 lakini tulikuwa tunastarehe kweli hmm. sasa sio rahisi kusikiliza injili na mtu kuweza kubadilika kumbe Mungu naye akawa na mpango wake kwamba ah ngoja tutakutana kwenye kona kwa hiyo nilipopata ile injili sasa ile injili ikanibadilisha na kumbuka mimi niliokoka ilikuwa saa nne usiku pale pale sikunyosha mkono wakati mtumishi wa Mungu akinyosha hivi naona watu wanaanguka mimi nazidi kurudi nyuma najificha nyuma ya mwembe pale ili ile nguvu isinipate lakini kumbe nguvu imenikamata baada ya kufika nilipofikia nililia sana siku kama saa nne na kwa kuwa nilifikia kwa mtumishi wa Mungu akanipa msaada huo wa toba nikawa sasa moyo wangu nasikia umefunguliwa mm-hmm. nilipofunguka moyo wangu nilifurahi sana nilifurahi sana kumbe kuokoka ndio hivi sasa nikabaki na napiga na, na, na hesabu kwamba wale waliokuwa niambia mbona sikuokoka kumbe kuokoka sio kubadilisha dini kuokoka ni kubadilika wewe mwenyewe na kuokoka ni kupata msaada wa Mungu kabisa halisi. Baba nikukumbushe tu juzi juzi nilikuwa na msiba pale Mwanza mm. uh, ndugu mtangazaji ni lazima tumshuhudie Mungu matendo makuu. Wakati nahubiri pale nilihubiri injili pale ndio tunaelekea kuzika. Lakini mwisho wa injili nikasema Yesu ndiye Bwana na Yesu ni mwana wa Mungu lakini pia Yesu ndiye njia ya kutufikisha mbinguni. Asiye mkubali Yesu basi hawezi kufika mbinguni. Ah, mtu mmoja mtu mmoja anataka kunipiga mawe. <laughs> mm-hmm. Alinuka na kupinga kabla hata sijamaliza ujumbe wangu. Lakini nikaona basi ni kwa sababu shetani tu wamefunika. Hao watu wenzetu alinuka haraka sana pale na kupinga. Sasa umehubiri vizuri lakini ume, umeingiza jambo sio lenyewe kabisa. Yesu mwana wa Mungu. Amini kasema sisi tume kwa kuwa sisi tumeshasema hatuludi mara ya pili. Kwa hiyo akabaki anaongea na wengine, anafoka, anaendelea. Huku tunaendelea na msafu la kwenda kuzika. Ujumbe lakini umefika. Kwa hiyo Yesu ni mwokozi. Yesu ni njia. Baada ya kuipata hiyo njia nikiwa bado nina maumivu lakini kwenye miguu. Ah ukasema ukimwamini Yesu utapokea uponyaji kwa kweli mimi kidogo na kuwa na kale ka uchanga sikuamini kwa saa ile ile lakini namshukuru Mungu baada ya kuokoka tu ile shida ambayo nilikwambia nimeeleza na wasikilizaji wamesikiliza kwamba nilikuwa na shida ndani ya ndani ya mwili ambao nilikuwa nikikaa kwenye kiti kiti kinakuwa hakikaliki ikaongezeka na shida ya ajali vikawa vitu viwili sasa vinanisumbua baada ya kuokoka tu saa ile 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 shida mimi ilitoka kabisa nakumbuka kitu cha kwanza nilipoingia kanisani mwili ulisisimka nikapokea namna nyingine ya maisha mapya nikapokea sura nyingine kabisa ya uponyaji sasa nilisikia kwamba Yesu anaponya mifupa Ah, kuna kuna mtu mmoja baada ya kutoka nikurudisha kidogo mm-hmm. baada ya kutoka hospitali ile ya Andala alinijia akasema yeye ana uwezo wa kuwa kama anakamata hivi kwa pembeni lakini hagusi mwili mm. alafu mifupa inaungana 
Sasa kwa sababu nilikuwa nimekwisha kupewa neno kule japo sijaamini mimi nilimkatalia. Nikamwambia usichanganye vitu hivyo na utaalamu wa hospitali. Tuache hospitali washughulike. Ingekuwa ni hivyo basi nisingeondoka kwenda hospitali. Mm. Eh ningekaa hapa nyumbani alafu ukanitengenezea. Ah yule bibi kizea alinichukia kweli. Akaona sasa hapa unga umemwagika. Mm. Kweli u- uweke tu mikono alafu upone nikamkatalia kabisa. Maana yake angeweka na huku wameshanifanyia shughuli ya hospitali ingeonekana yeye ndio kaniponya. Mm. Sasa neno lile nilikuwa nimepandiwa kule likawa bado linafanya kazi. Kwa hiyo nilipo ambiwa kwamba Yesu ni mponyaji wa mwili na roho nilifarijika sana ah na japo mke wangu kidogo alisita alisita akasema nimechanganyikiwa yawezekana ajali ile imesababisha akili yangu labda mishipa ime, imeleta shida katika kichwa mm. anikamwambia mimi ni mzima na nilikuwa na na vitabu fulani vya jumuiya Nikamwambia na hivi vitabu na kabidhi na orodha ya majina ya waumini na kabidhi mimi ni mzima kabisa. Sasa akasema basi kama ni hivyo tutaona utakapofika. Kwa kweli niliendelea niliendelea mbele zaidi nikimwabudu Mungu sasa. Alafu nasikia sasa mwili unakaza. Mifupa inaponywa. Sasa najipima hivi ni kweli napona. Lakini ndivyo ninavyopona mifupa inavyozidi kukaza na ndivyo inavyozidi kuanza kunyanyua mguu nikiwa na, na zile supporter zile ambao nikabaki nao moja baada ya kutembea sasa hatimaye nikatupa na ile nyingine sasa nikabaki nasubiria ule ulemavu sasa kwamba utakwenda mguu moja mfupi moja mrefu ah waliponiambia watumishi wa Mungu kwamba kwa Yesu halipo hilo wewe umepona utatembea vizuri na utafanya kazi zako vizuri. Kwa kweli ni kitu ambacho sikukitarajia kabisa maishani mwangu. Kwamba naweza nikarudia hali kama ya kwanza. Maumivu yanaweza kakatika kabisa, nisisikie ganzi. Maana kuna watu wainiambia kwamba itakuwa inapata ganzi. Uh, utakuwa unasikia shida mwilini. Kwa kweli sikusikia shida yote. Mhm. Jacta msafiri. Nikaendelea na maisha kama kawaida. Ndipo ndipo kubali kwamba Yesu ana uwezo mkubwa. Aliposema katika matayo nafikiri kwamba leteni mizigo yenu. Leteni shida zenu. Hatani. Na niseme tu kwamba habari hizi za wokovu sio sawa na vyama vya siasa. Leo uko chama hiki leo hiki. Habari za wokovu ni za kujitegemea kabisa. Mimi maishani mwangu niseme kwamba naishi sasa kwa luzuku ya uhai kwa sababu uhai wangu ulikuwa umesha safiri kwa umesha ondoka lakini Mungu hakupenda niende jehanamu alipenda ni mtumikie hatimaye nifike katika uzima ule wa milele niseme kwamba ushuhuda wangu kwa kweli ukaishia uka hapo huwa kwanza ambao ulikuwa kabla ya kuokoka mpaka kuingia kuokoka sasa ndipo nilipompokea Yesu kipindi hicho talenne mwezi wa 1998 hapa hapa mjini Tabora. Mm-hmm. Mm. Na yale magongo yote uliyatupa lini rasmi kabisa? A, yale magongo niliyatupa baada ya mwaka mmoja. 96 97 nikayatupa. Nikayatupa tena nilihifadhi kama kumbukumbu nafikiri paka sasa yapo. Mm-hmm. Lakini yako kule nyumbani wilaya ya Urambo kijiji kimoja cha Ukonda Moyo. Nilisema haya yakae kama kumbukumbu. Eh. Okay. Eh, wakati huo nilikuwa na mtoto mmoja. Sasa kwa sasa nao nina watoto watano sasa na waijukuni nao sasa. Oh. <laughs> Sawa. Eh, ndio. Sasa hebu tufahamu tu, 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 tu sasa safari yako ya baada ya kuokoka hadi kuwa mchungaji sasa hivi unachunga ilikuwaje? Ah sawa. Baada sasa ya kuokoka kwanza nilitamka najua sikujihisi kama niko salama. Mm. Kulingana na matendo niliyokuwa nayo nilihisi kabisa hapa mimi nilishaugua. Na kwa sababu kipindi kile ndio 
gonjo la ukimwi limeingia sasa nikipiga picha unajua kuna jamaa zangu wengi walishakufa hawapo kabisa duniani nilichokisema ni kwamba Yesu ukiniponya magonjwa yote nitakutumikia sasa mimi sikujua kama lina ukubwa kiasi gani mm. <laughs> kwa hiyo nilipotamka hivyo kwa kweli na Yesu hakukawia kuniponya mimi sikuwa na madhala ya aina yote nakumbuka siku moja wamesema kwamba tukapime aa, watu wa wadamu mm-hmm. mimi nilikwenda kupima na sisi kama wachungaji tulikuwa wa kwanza na kwa bahati mimi sikuweza wakaniambia mchungaji tukupe majibu yako nikamwambia nipeni majibu yangu mm. wala hakuna shida maana ni naye Yesu ah hautaogopa kabisa nikamwambia siwezi kuogopa kwa sababu niliyekuja kupima ni mimi mm. kwa hiari yangu mwenyewe wengine tukiwapa majibu wanakimbia tulifanyia pale uwanja wa Alhasan mwenye pale ah kwa hiyo nikapokea majibu yangu pale ah kumbe ukiwa na Yesu damu yangu ilishikisha kutakaswa mm. Kwa hiyo nikawa mzima kabisa. Sasa ni kwa kuwa nilisema kwamba Yesu ukiniponya nitakutumikia. Mhm. Asikuchelewa kwa kweli. 98, 99 nikawa shemasi. Ah, 99 hiyo hiyo mwishoni nikawa mzee wa kanisa. Katika kijiji kimoja cha Ukonda Moyo kule. Na kilichonifanya nihamie Tabora, labda niseme kwamba ilikuwa ni umbali wa kufuatilia ile kesi ya madai kati ya kampu, ya kampuni ya Stancom na sisi wadai tukaona sasa usumbufu umekuwa mkubwa na mimi ndio nilikuwa nategemea niongoze tulikuwa tumeweka wakili Musa Kwikima alitusaidia kiasi chake kwa kweli alitusaidia sana ikalazimika nihamie Tabora sasa baada ya kuhamia Tabora nikawa sikuchukua muda nikawa mzee wa kanisa basi nikaendelea na shughuli zangu Uh, kazi kubwa niliyokuwa nayo sasa nilikuwa ni ya mikono shughuli za ujenzi ni mimi ni fundi mwashi mm-hmm. eh, ni fundi ujenzi mzuri tu baada ya kuendelea nayo ndipo sasa sauti ya Mungu inaendelea kuongezeka kwamba nataka ukanitumikie mm-hmm. uh, nikaanza kufanya umishionari vijijini na ubeli kuna kule nikawa mwinjilisti wa jimbo letu atabora kusini YGT na nikawa nikihubiri njili nafanya na umisionari wa ujenzi. Kuna kanisa moja nimejenga isikizi ya pale kwa kujitolea kabisa bila gharama yoyote ile kwa kumtumikia Mungu. Ah nilipoendelea wito wangu kwa kweli ulikuwa ndani sana lakini askofu wangu wakaudhibitisha kwamba mimi nimeona mwanangu unaweza kutusaidia. Wakati huo ni katibu sasa wa kanisa lile la Mwanza Road akasema na juta lakini kukutoa ilichukua kama mwaka mzima niko na fikiri na uuliza familia hatimaye wito lipofika siku lipofika uh, itakuwa 2014 nikawa nimepelekwa pale kituo hicho cha tumaini EGT mkoani ile kanisa alikuwepo mchungaji lakini aliugua basi nilikuta kanisa lina hali ngumu, lina madirisha, lina milango. Ah ile kazi niliona kubwa na nikaona askofu wangu kama amefanya maonezi. Kumbe kazi inakuwa ngumu namna hii. Ndipo nilipoanza safari za kumtafuta Mungu sasa, kwamba Mungu nilikwambia utanitumikia. Na we umesema kabisa unatuchagua kabla tupo tumboni mwa mama zetu nahitaji Mungu uonekane. Kwa kweli kazi iliyofanyika pale Jackton ni nzuri sana. Mm-hmm. Ile kanisa ndipo nikaanza safari ya utumishi sasa wa kuchunga kanisa la mahali pamoja. Paka tarehe 28 mwezi wa tatu nafikiri. Kwa hiyo nimechunga pale miaka mitatu. Ile kazi nikawa nimekabidhi pale. Mm-hmm. Ehe. Sa. Na Nimekuona unatumia chombo cha pikipiki uziogopi kabisa. Asiziogopi. Japokuwa ni, ni moja kati ya ushuhuda wako e, kwamba kwa ilikuletea shida, shida. Lakini sasa hivi unaiamini kabisa. Yaani kwanza ni mwaminifu sasa na miaka kumi mm. naendesha sijawahi kupata ajali. Oh. E, kwa hiyo mimi naiheshimu sana kuliko kawaida. Mm-hmm. Na juzi tulikuwa kwenye mafunzo ya usalama barabarani mm. na utiwa sheria bila shuruti. Kwa kweli 
Na hivi naongea tena pia kuna ndugu zangu pale Urambo wamefariki jana. Mm. Wawili mtu na shemeji yake kwa ajali ya pikipiki na mazishi yatakuwa kesho hapa Luanzali. Kwa kuna maiti mbili zinakuja Tabora tunazika kwa siku moja kwa sababu ya ajali ya pikipiki. Lakini ukikiheshimu chombo cha namna hii kwa kweli mimi sijapata ajali tena. Mm-hmm. Ni mwoga kweli na ninaheshimu chombo hicho. Okay. Eh. Sawa, so, alikuwa ana alipata ajali ya pikipiki na alikuwa kachwa miguu lakini sasa ni mzima kabisa yeah. na kuna shida. Nipitie ujumbe anasema ushuhuda Sebastian Antoni Itaga misheni pole sana mtumishi wa Mungu. Huyo ni Sebastian Amina. anasema hivyo. Ah huyo hapa anasema ushuhuda mwalimu wa Muso goeko Mungu aha a Mungu hamwandai mtumishi kwa urahisi tu kuwa uh, dhahabu ya Mungu Amina. lazima upite katika moto uh, ili ingale pole sana mtumishi anakuambia soma Yakobo moja mbili mpaka nne pengine utaiandika hiyo utaisoma kwa wakati mwingine Yakobo uh, moja mstari wa uh, sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa nne ndio uh, yeye ndo anasema hivyo wakati tunamaliza kabisa mtumishi Mungu kupitia ushuhuda huu na kitu gani cha kumuliza msikilizaji karibu sana. Ame. Mimi niseme kwamba ipo nafasi ya fursa ya mtu kuokoka hata akiwa na dini ya namna gani. Ili mradi Mungu tu amekuamua ame, ameamua wewe uwe mtumishi wake. Hmm. Na niseme kwamba sisi wanadamu tupo kwa kipindi. Na Yesu alipo, alipo funuliwa Bahati nzuri mimi nimesoma chuo cha Biblia. Hmm. Nimeuliza maswali mwanzo paka mwisho tumesoma biblia ni kwamba maisha ya au dhamili ya, ya Mungu kumuumba mwanadamu haitaka amwabudu katika roho na kweli yeye peke yake ndio maana mahali pengine pasema Mungu wetu ana wivu na mtu anapoweza kupitia misukosuko kabla ya kuokoka au baada ya kuokoka mm. asikate tamaa asikate tamaa kwa sababu Mungu hamchukui mtu kirahisi rahisi lazima ampime lazima utapita kwenye vipimo na si rahisi kabisa kwamba mtu ainuliwe leo tu kesho yuko juu hapana kuna vipimo na kuna hatua ambazo mtu anaweza kupitia niseme tu labda kwa wasikilizaji ni kwamba kuokoka kupo yani ni kitu ambacho ni cha lazima kama mtu anahitaji kwenda mbinguni hmm. nakumbuka nilipokuwa pale pale kanisani ye jititu maini mkoani kuna watu walikuja wa dini walikuwa nakuja usiku na wapa msaada lakini nawaambia sisi si waganga wa kienyeji mm-hmm. sisi tunaponya kwa neno la Mungu tunachotaka watu wasipotee kwa shetani waje kwa Yesu ndicho nilichokuwa nawaambia hakuna malipo yote kwaambia tumepewa bure tunatoa bure mm-hmm. kwa hiyo niseme kwamba Mungu nimeshukuru kwamba Mungu amenitumia na ataendelea kunitumia lakini kwa wasikilizaji niwaambie kwamba ukweli upo kwamba wokovu upo na ni vyema watu wabadilike mimi nilipokuwa naenda kwa waganga wa kienyeji tulikuwa tunakutana paka viongozi kumbe hata viongozi nao wanatakiwa waokoke mm. tena kuokoka kwa uaminifu kweli kweli ndipo shetani anapoweza kukuogopa lakini kama hujaokoka kweli kweli shetani hawezi kukuogopa hata kutesa tu kwa sasa unapatikana wapi A, kwa sasa nipo kanisa la YGT pale Mwanza Road chini ya Skofu Charles Mauna lakini muda sio mrefu na pia tutakuwa tumefungua kituo sasa kule milima tunaita milima ya Maombi Kalmeli ndio nitakuwa kule lakini kwa sasa nipo Mwanza Road mm-hmm. tunaendelea kumtumikia Mungu kwa sababu ametutoa mbali Sa- N- nilikuwa mlemavu na sasa ni mzima Amina, mimi mchungaji ni kushukuru sana na <laughs> nikukaribisha pia kwa wakati mwingine. Asante. Uh, pengine kwa kumaliza kabisa tu, muda wetu umeisha kabisa, tupatie mawasiliano. Kuna watu wanaweza wakawa na maswali mengi, maoni hapa. Wanahitaji kufahamu mambo mengi kutoka kwako. Ah, nafikiri. Kuna namba ipi? Amina, namba yangu ni 0789 92 26 71. Tisini na mbili ishirina sita sabina moja Asante sana Amina Mungu Kwa kumaliza tukumbushe jina lako Amina kwa majina naitwa mchungaji Hermani Joji Kamlenga wa kanisa la EGT niko hapo Mwanza Road karibu na shule ya msingi Rufita 
chini ya mchunga ya mchungaji askofu Charles Mahuna askofu wetu wa Jimbo la Tabora Kusini iko pale sawa Asante sana Nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kufuatana nasi kutuma ujumbe mfupi na wewe ambaye umeweza kufuatilia tu changu tuanze kipindi hiki hadi sasa ambapo tunafika mwisho. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umebarikiwa sana sana na kila ambacho mtumishi wa Mungu ameweza kutuletea katika siku ya leo. Kwa lolote mtafute katika namba hiyo lakini kama una ushuhuda tunakukaribisha sana. Leta ushuhuda wako hapa watu waweze kubarikiwa kupitia ushuhuda ama unaweza kutafuta kupitia namba yetu ya simu kama uko mbali tukupatie uh, mwelekeo ni namba ya 0766294335 0766294335 Mimi ni Jack ni msafiri mtoto mwalimu asante tukutane Jumali Jaro kwenye kipindi kingine cha ushuhuda